ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் நூத்தி பதினாறாவது கேள்வியில் இருக்கிறோம் ரொம்பவே ஹியூஜாக வியர் டூயிங் திஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் ஹேஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம் ஸோ ஒயர் இருக்கு அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம் அட் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ இருபத்தி எட்டு டிகிரியில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம் இருக்கு அண்ட் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் நைன் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ என்னுடைய டெம்பரேச்சர் மாறுது இல்லையா இருபத்தி எட்டு டிகிரியில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோமா இருக்கு நூறு டிகிரியில் டூ பாயிண்ட் நைன்ல இருக்கு என்ன கேக்குறாங்க த டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆஃப் த ஒயர் அப்போ ஆல்பா வந்து இங்க கேக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இல்லையா டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் ரெசிஸ்டிவிட்டி அந்த கான்செப்ட்ல இருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஃபார்முலா ஆர் டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் நாட் பிளஸ் ஆர் நாட் ஆல்பா டெல்டா டி நமக்கு என்ன கேட்கறாங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்பா தான் நமக்கு தேவை அப்போ மற்ற எல்லா டைமும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் எப்படி எழுதலாம் ஆர் டி இந்த ஆர் நாட் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா இது இருக்கு இந்த பக்கம் மைனஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் சாரி மூணுமே ப்ராடக்ட் எனக்கு ஆல்பா மட்டும் வேணும் அப்போ ஆல்பா மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இந்த ஆர் நாட்டும் டெல்டா டியும் இந்த பக்கம் கொண்டு வர சின்ஸ் இட் இஸ் இன் ப்ராடக்ட் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவிஷன்ல வந்துடும் அவ்வளவுதான் டெல்டா டி இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் என்ன டெல்டா டி அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபைனல் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டி இனிஷியல் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நாட் எல்லாமே கேள்வியில இருக்குப்பா அப்ப ஆர் டி என்ன ஃபைனல் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் அது என்னது டூ பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் நாட் அதே தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளைடு பை டி எஃப் மைனஸ் டி ஐ டி எஃப் என்ன இருக்கு ஃபைனல் என்ன ஹண்ட்ரட் அது என்ன டுவெண்டி எயிட் அப்போ நம்ம இங்கே எழுதிடலாமே ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்டி எயிட் பாருங்க ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்டி எயிட் போயிடுச்சு எவ்வளவு வருது ஹண்ட்ரட் டுவெண்டி எயிட் ஸோ டென் டூ இது நைன் டூ போயிடுச்சுன்னா செவன்டி டூ இல்லையா செவன்டி டூ அப்படின்னு நமக்கு வருது அப்போ இது அப்படியே ஜஸ்ட் ரைட் செவன்டி டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் ஆல்பா இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டுத்தையும் என்ன செப்பரேட் பண்ணணும் அப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் விச் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் ஃபோர் கரெக்டா இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு செவன் செவன்டி டூ இருக்கு நம்ம அதை அப்படியே வச்சுப்போம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு செவன்டி டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆல்ஃபா கரெக்டா ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் நம்மளுடைய கேல்குலேஷனை சிம்பிள் ஆக்கணும் அதனால மல்டிப்ளை பை டென் அதே மாதிரி டிவைட் பை டென் அப்ப என்ன எனக்கு நியூமரேட்டர் வந்து போர் அப்படின்னு மாறிடுச்சு இது போர் அப்படின்னு வந்துருச்சு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்தாச்சு கரெக்டா ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ண போறேன் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ற அப்படின்னு நீங்களே பாருங்க எனக்கு வந்து இது டூ டைம்ஸ் கரெக்டா டூ டேபிள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ சார் அப்புறம் இங்க ஒரு ஒன்னு சேர்த்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் டூ டேபிள்ல டூ ஒன் சார் டூ எயிட்டீன் சார் கரெக்டா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ எயிட்டீன் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ எயிட்டீன் போட்டு பாருங்க எயிட்டீன் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் இதை சேர்த்த நைன்டி எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் இருக்கு டூ ஒன் சார் டூ இது ஒன்று சேர்த்த த்ரீ அப்போ ஜீரோ ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் வருது கரெக்டா ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ ஏன்னா இது டினாமினேட்டர் மொத்தமே எனக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி வருது நியூமினேட்டர்ல ஒன்றும் இல்லை ஒன்று தான் இருக்கு அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான் இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இதை மட்டும் நான் டிவைட் பண்றேன் எப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் இங்க நான் போடுறேன் பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் நான் ஜீரோ நான் தனியா எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் வச்சுக்கலாம்
பொறுமையா பாருங்க